Men jeg husker jeg var på en sån kortillställning i Oslo konserthus i 1990 med ett kor jag då med det då sang jag också ett bedriftskor. Eh och då stod kom homofonin på scenen och så sang de denna homokampsang som var liksom deras första slager som bland annat Gerd Brandenberg har varit med på att skriva. Och det var helt häftigt. Det var att uh, sitta uh, för mig då i, i salen. Det var liksom som att uppleva sån Gabba och Beatles akkurat, men det var nog väldigt stort med detta uh, kore som stod där och här kommer en stolt fanfare till världen modig själ i detta land som brann fritt så hög kan svara sitt eget känne gott vi älskar kan och så vidare. Det var väldigt flott och mars och tra tra tra. Så där ville jag ju fryktligt gärna vara med och bli med fra 91. Och så fant jag där väldigt fort ett sånt miljö som jag då tänkte att det här kan man ju prova och bidra. Så jag kom med nog text och så blev det därför eh lite sån att jag bidrog ganska engagerat i de åren jag sang där med egna texter som då kore sang och som efter vart vår dirigent Ida Bolsru arrangerade melodier alltså jag tog gärna kände låter och skrev oavhängiga uh, norska texter på det. For exempel vi hade en uh, hit, må jag och si, som betyder mycket för kore, uh, I Dream the Dream från Le Miserable som jag har skrivit något som heter om att leva på. Uh, om att leva är uh, är och var viktig för homofonin. Uh, den skrev jag väl i 91. Og vi hade såna upplevelser med den att jag husker en gång så var det en man som kom bort till mig efter en konsert som eh, då fortalte att eh, han hade haft en son som var homofil som hade tagit livet av sig och så var han nå på denna konserten och upplevde denna om att leva sangen och syns det var väldigt eh starta i förhåll till den privata upplevelsen han hade haft och den tragedien. Och så var det en annan fantastisk upplevelse. Det var efter de första partnerskapsingåelsen i 93. Ett av damepararna där, disse som eh uh, inne partnerskap med full pressedekning och sån. De väntet då må ta på sig ringer till första konsert efter den partnerskapsingåelsen med homofonin. Så under om och leve så upplevde vi plötsligt på första rad att disse två damerna satt och hade något ceremoniellt sig emellan. Och då för de hade då väntat till den konserten och den sangen så då satte de på sig ringer under om och leve. Och det är klart för mig då som hade skrivit den texten så blir ju det en da er det jo noe, da vokser jo ting langt utover at man har skrevet en tekst, da lever jo dette sitt eget liv og, og får en opplevelse for, for folk, og det må jeg si, det, det er sterkt. Så jeg tror vel, som når jeg ser tilbake i forhold til uh, mitt barrikade homoliv, så er vel uh, det jeg har vært med på i homofonien, og det jeg på en måte kunnet gjøre via Korsang og tekst, det tenker jeg er det viktigste jeg har vært med på.